നമസ്കാരം ഇന്നലെ മുതൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷീബ എന്ന് പറയുന്ന ലേഡി ഒരു നാടക കലാസമിതിയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അവരുടെ ബോർഡ് വെച്ചതിന് ഫൈൻ ചാർജ് ചെയ്യും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ഫൈൻ ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാർത്ത ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലുടനീളം പലരും വിമർശനമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ എന്തിനാണ് അവരെ ഫൈൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിലെ പലർക്കും വ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പല കമൻസൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതായത് ഹൈറ്റിനു മുകളിൽ കാരണം അവർ അളക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഹൈറ്റിന് കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ബോർഡ് വെച്ചു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഫൈൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് യാദൃശ്യമായിട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ഈ വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനായിട്ട് ന്യൂസ് റീഡർ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്പെക്ടറെ വിളിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ദാഷ്ട്യത്തോടെ അവർ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ആ വാഹനത്തിൽ അവർ പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതായത് അപകടമായ രീതിയിൽ ബോർഡ് വെച്ചതല്ല ഏതൊരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വാഹനത്തിലും പരസ്യം പാടില്ല എന്നുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ നിലവിലുണ്ടെന്നും അതിനാൽ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അവരെ ഫൈൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് മേഖലയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് ബസ്സുകൾക്ക് കളർ കോഡ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നു അത് ശരിക്കും ഈ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ റൂള് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം പറഞ്ഞത് അപകടമായ അതായത് ഈ ഹൈക്കോടതി വിധി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ മറ്റോ അത് ശരിക്കും ശക്തമായി വന്നത് പരസ്യങ്ങൾ പാടില്ല മുഖങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വിധി വന്നു അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിൽ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അപ്പം മെയിൻലി അതാണ് അപ്പം അത് വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരസ്യം ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി എടുക്കുന്നില്ല അപകടം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജ് ബസ്സുകളിലെ മുഖങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉടനീളം അതിൻ്റെ എല്ലാ ബസ്സുകളിലും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് 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 ശതമാനം ബസ്സുകളിലും പരസ്യം ബോഡിയും പിന്നിലും മുൻപിലും എല്ലാം പരസ്യം ഒട്ടിച്ചാണ് അവർ ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും വരുമാനം വാർഷികം കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ കയറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അന്വേഷണം പോവുകയും ഒരു വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഞാനിത് എൻക്വയറി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ അപ്രൂവലോ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എറണാകുളം എം വി ഡി ഓഫീസിൽ ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരൾ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമോ ഒരു അപ്രൂവലോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇപ്പം ആ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എഴുപത്തൊന്ന് ബാർ അറുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിലും കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളിലും പരസ്യമോ പരസ്യം ചിത്രങ്ങളോ എഴുത്തോ പാടില്ല എന്നുള്ള കൃത്യമനുസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അപകടത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് അനിൽ കെ നരേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജി ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറിനെ വിസ്തരിക്കുന്ന അയാൾ ഞാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും കെ എസ് ആർ ടി സിയും കെ എസ് ആർ അതായത് കെ യു എസ് ആർ ടി സിയും അതായത് നമ്മുടെ സിറ്റികളിൽ ഓടുന്ന ചുമന്ന വോൾവോ വണ്ടികളിലും നിർബന്ധമായും പരസ്യം നിരോധിക്കണമെന്ന് ആ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ വീണ്ടും ഒരു ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും അവരതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്നില്ല ഗ്ലാസ് മറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വോൾവോ വണ്ടികളിൽ നടത്തി ഇന്നും അത് നിയമലംഘനം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെ
കിട്ടുന്ന ഈ അടുത്ത ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പോലും നമ്മുടെ ധനമന്ത്രിയും കൂടെ പറഞ്ഞതാണ് ആ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിയമലംഘനമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിയമലംഘനമാണ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാരേജിൽ ബസ്സുകാരനും ഓട്ടോക്കാരനും ടാക്സിക്കാരനും പരസ്യം പതിക്കാൻ എതിർപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റോടുകൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ബോധവാന്മാരാവണം എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ്റിനും കൈവക്കുള്ളവനും എല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് അവർക്കൊരു നിയമം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊരു നിയമം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഇതിനെതിരെ എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണം കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പരസ്യങ്ങൾ ശരിക്കും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പരസ്യ കലാബോർഡ് അയാളുടെ വായിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അപകടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര പേരത് വായിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൂടെ നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ടൗണുകളിലൂടെ സിറ്റികളിലൂടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും മനുഷ്യനെ കൊന്നുകൊണ്ട് പായുമ്പം അവരുടെ ശരീരം മുഴുവൻ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളും പുതിയ സിനിമകളുടെ ഫുൾ സൈസ് ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ ഒരു കാറുകാരൻ അപകടം ഉണ്ടായില്ലേ ഇതിനെയൊക്കെ മുൻനിർത്തി തന്നെയാണ് കോടതി വിധികൾ ഉള്ളതും അപ്പോൾ ആ കോടതി വിധിയെ മാനിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളും തുല്യരാണ് ഈ നാട്ടിൽ രണ്ട് നീതി പാടില്ല പ്ലീസ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ പരസ്യങ്ങൾ നിരോധിക്കണം എം വി ഡിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട നാടകക്കാരനെ പിഴയടപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച ധൈര്യവും സാമർഥ്യവും നിങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയോടും കൂടെ കാണിക്കും ഇതെനിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയോടോ ഗവൺമെൻറ്റിനോടോ ഈ നമ്മൾ ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സി നമ്മുടെ തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ നാട്ടിൽ രണ്ട് നീതി പാടില്ല നമസ്കാരം